Pipe di pannocchia, da una discussione di FLP del 2002. Vorrei esprimere una personalissima opinione su un tipo di pipa che ritengo venga generalmente ingiustamente bistrattata, la pannocchia. Un anno fa ha tirato, lo ammetto, dal prezzo ridicolo, 12.000 lire, il sul sito delle aziende che le produce nel Missouri ho scoperto che là le pagano addirittura la metà, ne ho comprata una con la curiosità dell'esploratore. Ebbene, fin dall'inizio mi ha positivamente colpito e ancora oggi mi regala fumate di ottima qualità. È ovvio, deve essere interpretata come una pipa da combattimento e non si deve pensare ad essa come ad un oggetto da trasmettere ai nostri figli e ai nostri figli dei figli dei figli. Ma tutto questo nulla toglie al piacere di fumarla, soprattutto e forse solo se siete cultori di tabacchi dolci, in particolare io l'ho provata con l'anfora full e rich aroma, Holger Dansk e Cellini Classico. In questo caso la pannocchia vi dovrebbe piacere molto. E se infatti tende già da sola a rendere la fumata un po' più dolce, indipendentemente dal tipo di tabacco usato. Inoltre assorbe con estrema facilità, maggiore della radica, gli aromi profumati, rilasciandoli gradevolmente durante le pipate successive. E intendiamoci, tutto questo nulla toglie al fatto che una pipa radica sia nel complesso assolutamente superiore. Ma la fama, non sempre lusinghiera delle pipe di pannocchia, non mi sembra faccia loro giustizia. Tra l'altro, il tabaccaio dove l'ho comprata ora non le tiene più, mentre a me non dispiacerebbe prenderne un'altra, magari di diversa fattura. Voi non è che conoscete un posto a Milano e dintorni dove trovarne una buona scelta? O meglio ancora, non c'è nessuno di voi sempre da queste parti che sia incuriosito e disponga di una di quelle simpatiche e sicure carte di credito ricaricabili per fare un acquisto via internet insieme a me direttamente dalla ditta produttrice ammortizzando le spese di spedizione? In vero si potrebbero acquistare per 75-80 euro 10 pipette di mais e fumarvi appagantemente e con decoro per tutta la vita, avendo cuore in mente del pipante accontentevole e savio, l'opposto di chi scrive per intenderci. Nelle Americhe sono pipe reperibili in versioni assai curate, in varie forme classiche, verettate, con bocchini calibrati e ganzi. Da noi, se aguzzi gli occhi, puoi trovarle, oltre ma non sempre nei luoghi deputati, da qualche parte in tabaccherie ordinarie o in bar tabacchi che le presentano in collaterali dove, magari allineate in dozzinali espositori, simili a quelli delle penne Bic. Se sai di volerle reperire, sta tranquillo, prima o poi te ne accorgerai. E saranno solo nella sembianza di quelle di Popeye, braccio de ferro, ma per noi che potremmo avere il mito dello skipper, esiste un tabacco omonimo simile all'Amsterdamer che è buono intendiamoci, ovvero del pipante olandese che va per mare e questa associazione con braccio di ferro, magari solo televisiva, crea uno strano ponte poetico col tabagismo europeo. Fin qui è poesia, cosa non lo è nelle nostre cose? ma che si collega a un preciso fattore pratico. Molti tabaccai olandesi da sbarco si prestano alle pannocchie. È perché vi rendono bene e perché con tale uso si evita di conciare con aromi insistenti una buona radica magari da destinare ad un uso diverso. Ciò benché la pannocchia, un po' come la schiuma, addolcisca un po' le miscele, ma anche l'Amsterdam è sotto la coltre di Kumar... Kumarinica che in tanti luoghi comuni in genere è trinciato operaio e asprigno. Eccezionalmente bene vi arde l'anfora mild aroma blu addizionato a dosi variabili di trinciato forte. I due limiti più marcati delle pannocchie sono il bocchino in plastica, nelle nostre versioni a 15 euro comunque fumabili e la deperibilità e ciò vale per tutte le versioni in qualsiasi luogo e a qualsiasi prezzo per cui le fumate le consumano e sfondano piano piano 
Per il primo problema direi di non preoccuparsene troppo vista la discreta resistenza e non incidenza nei sapori del bocchino originario e la sostituibilità eventuale dello stesso, 35 euro in tutto per una pannocchia Popeye con preso bocchino regolare aggiunto, stravolgono a mio avviso la pena, oltre alla decisa convenienza della spesa iniziale. Per il secondo problema si tenga conto che i primi indizi di sfondamento si avvertono dopo centinaia di fumate, e come ben, ben vedi una manciata di pannocchie basterebbero teoricamente al fabbisogno di un pipatore medio per un largo di un'intera vita. Certo, un tradizionale inglese o una English mixture dentro una pannocchia sono idee che possono far storcere il naso a qualche purista e forse anche ha ragione, infatti ne consiglierei solo gli usi suggeriti sopra. Anche il forte o l'Italia o il griso o fini non ci starebbero male, a prezzi abbastanza contenuti. Ma posso garantire che queste simpatiche operai e pipette fanno la loro parte con qualsiasi miscela. Un po' insipidelle, questo sì, ma non è sempre un difetto. Non trascurabile, infine, il pregio sociale, vista la possibilità che molti pipatori, giovani, vecchissimi o medi, possano essere poveri e dunque avere un motivo in più di interesse per questo valente e graziosissimo attrezzo da fumo.